ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് നവോമി എന്നല്ല മാറ എന്ന് എന്നെ വിളിപ്പീൻ സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കയ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു യഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുകയും സർവശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ നിങ്ങളെന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് നവോമി വൃദ്ധയായ ഒരു വിധവയാണ് നവോമി പത്ത് വർഷത്തോളം മോബൈൽ പോയി താമസിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ കാലങ്ങൾ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളായിരുന്നെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നാം കേട്ടതാണ് ആ പത്ത് വർഷവും വാസ്തവത്തിൽ നവമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാഴായിപ്പോയ കാലങ്ങളാണ് എന്നാൽ നവമി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം മോബിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്നു പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവും രണ്ട് ആൺമക്കളും കൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നവമി ഒരു വിധവയാണ് ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നവമി വരുന്നത് ദുരിതം പേറുന്നവളായി വരികയാണ് ആകുലമനസ്കയായി സങ്കടത്തിലും വിഷാദത്തിലും ഉള്ളുരുകി വലഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നവമി തിരികെ വരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നവമി തിരികെ വരുന്നത് തൻ്റെ മരുമകളായ രൂത്തിനോട് കൂടിയാണ് അതെല്ലാം നാം കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടതാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നവമി ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബേത്തലഹേമിയിലുള്ളവർ ഇത് നവമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ നവമി പറയുന്നു ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ നവമി എന്ന് വിളിക്കരുത് ഞാൻ നവമി അല്ല ഞാൻ മാറായാണ് നവമി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ മാറയാണ് നവമി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പ്ലസൻറ്റ് പ്രസന്നവതി സന്തോഷമുള്ളവൾ പ്രസന്നതയുള്ളവൾ ഐ വാസ് നവമി ഐ വാസ് പ്ലസൻറ്റ് ബട്ട് നൗ ഐ എം ബിറ്റർനെസ് ഞാൻ ഇന്ന് കയ്പ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കയ്പ്പാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ദുഃഖവും വേദനയും ദുരിതവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ തുണയില്ലാത്തവളാണ് ഞാൻ ഇണയില്ലാത്തവളാണ് ഞാൻ ആരോരും ഇല്ലാത്തവളാണ് എൻ്റെ ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് വേദനയിൽ പുകഞ്ഞ് അകം ഉരുകി വലഞ്ഞാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവായി എന്നെ നവമി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കൂ മാറായെന്ന് വിളിക്കൂ കാരണം ഞാൻ കയ്പ്പിൻ്റെ പ്രതീകമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം കയ്പ്പറ്റതായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ആകുലം നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു കയ്പേറിയ ജീവിതം വിയോഗത്തിൻ്റെ വ്യഥ കൊണ്ട് തകർന്ന ജീവിതം നിങ്ങൾ എന്നെ നവമി എന്നല്ല മാറായ എന്നെ വിളിപ്പീൻ ഡോൺ കോൾ മീ പ്ലസൻറ്റ് ബട്ട് കോൾ മീ ബിറ്റർനെസ് നിങ്ങൾ എന്നെ നവമി എന്നല്ല മാറായ എന്ന് വിളിപ്പീൻ നവമി എന്നല്ല മാറ എന്ന് എന്നെ വിളിപ്പീൻ സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കയ്പ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു യഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുകയും സർവശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ നവമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ദൈവം എനിക്ക് അനു എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല ദൈവത്തിന് എന്നോട് കരുണയില്ല കരുണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു സർവശക്തൻ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സർവശക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കയ്പ്പയള് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായി എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നവമിയുടെ വാക്കുകളിലെല്ലാം ദൈവത്തോട് നിറഞ്ഞ പരിഭവമാണ് അനേകരിന്ന് ദൈവത്തോട് പരിഭവിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എനിക്കെന്താണ് ഈ ദുരിതം വന്നത് എനിക്കെന്താണ് ഇത്രയും വലിയ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചത് എനിക്കെന്താണ് ഈ അവിചാരിതമായ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആകസ്മികമായ ഈ അവിയോഗം സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്താണ് എന്നെ നോക്കാഞ്ഞത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നോട് നീ കരുണ കാണിക്കാഞ്ഞത് എന്താണ് 
കർത്താവെ നീ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ അത്യാഹിത ഒഴിവാകുമായിരുന്നല്ലോ നീ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ കൊടിയ നഷ്ടം എനിക്ക് വരാതെ കാക്കാമായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ദൈവം എനിക്ക് വിരോധമാണ് ദൈവത്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് കരുതലില്ല അനേകം ആളുകളും ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് പരിഭവം സ്വയം പരിതാപമുണ്ട് സെൽഫ് സിമ്പതി സെൽഫ് പിറ്റി ദൈവത്തോട് പരിഭവവും ഉണ്ട് ദൈവം എന്നെ താങ്ങിയില്ല ദൈവം എന്നെ കണക്കാക്കിയില്ല ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചില്ല ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരിഭവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഒരു ചിന്താഗതി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ആകമാനം ഉലയ്ക്കുന്നതാണ് ഇസ് എ റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ തെറ്റായ ഒരു സ്വഭാവം തെറ്റായ ഒരു മനോഭാവം റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ തെറ്റായ മനോഭാവം ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നവമിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് റോങ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് റോങ് ഡിറക്ഷൻ മൂന്ന് റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ റോങ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു ബേത്തലഹിമിൽ നിന്ന് മോവാവിലേക്ക് പോയി നഷ്ടമായിപ്പോയി റോങ് ഡിറക്ഷൻ എൻ്റെ കൂടെ പോരണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പാർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുമക്കൾ രണ്ടുപേരെയും നോമിയുടെ കൂടെ പോരുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു റോങ് ഡിറക്ഷൻ തെറ്റായ നിയോഗം തെറ്റായ രീതിയിൽ അവർ നയിച്ചു തെറ്റായ നിർദ്ദേശം തെറ്റായ തീരുമാനം തെറ്റായ നിർദ്ദേശം റോങ് ഡിസിഷൻ റോങ് ഡിറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ തെറ്റായ ഒരു മനോഭാവം കാണിക്കുന്നു ദൈവം എനിക്കെതിരാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള അനേകം വിശ്വാസികളും കാര്യം പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തോട് പരിഭവമാണ് നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് പുറമേയുള്ളതായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും കാണാം പക്ഷേ ഉള്ളിൽ എന്നോട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹമില്ല എന്നെ ദൈവം കരുതിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തോട് പരിഭവമുണ്ടോ റോങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായി എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സത്യമാണത് നിറഞ്ഞവളായിട്ടാണ് പോയത് ഭർത്താവും വീരന്മാരായ രണ്ട് മക്കളും എന്തൊരു നിറവായിരുന്നു ആ വീട് എന്തൊരു ഐശ്വര്യമായിരുന്നു എന്തൊരു സമൃദ്ധിയായിരുന്നു എന്തൊരു ആഹ്ലാദമായിരുന്നു ആനന്ദം അലതല്ലെന്നൊരു ഭവനം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന അനേകം പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നിറവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് സമൃദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് വിഷാദത്തിൽ കഴിയുകയല്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്തോ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായി മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കും പേറി സ്വയം പരിദേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം പരിതപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു വയസ്സിൽ അപ്പനില്ലാത്തവനായി ഒരു വയസ്സും പതിനൊന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അപ്പം മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സും പതിനൊന്ന് ദിവസവും അപ്പന വന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ അപ്പൻ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അമ്മ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം എന്നോട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്ത് മഹാഭാവം ചെയ്തിട്ടാണ് കർത്താവ് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അമ്മ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അന്ന് കഷ്ടപ്പാട് മാറാൻ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ഏറ്റുമെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നേർന്നു ഞാൻ ഞാൻ ജോലി കിട്ടി ആദ്യം തന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ അന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മ കോലഞ്ചേരിപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിൽ വരുന്ന ധർമ്മക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്രയോ ധർമ്മക്കാരാണ് എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി കുറേയേറെ രൂപ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ധർമ്മം കൊടുത്തു മാത്രമല്ല അമ്മ ആണ്ട് നോമ്പ് നോക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചു ആണ്ട് നോമ്പ് നോക്കി ദുരിതം മാറാനാണ് കഷ്ടത മാറാനാണ് സമാധാനം കിട്ടാനാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും സമാധാനം കിട്ടിയില്ല സമാധാനം കിട്ടിയില്ല എന്നും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് പരിഭവം ദൈവത്തോട് നമസ്കാരമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് രണ്ടു നേരം നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തിന് പാതിരാത്രിയുടെ നമസ്കാരം പ്രഭാതത്തിൽ ചൊല്ലും പാ സൂത്താറ നമസ്കാരം സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തോട് ചേർത്ത് ചൊല്ലും ഇരുപത്തിരണ്ടരയുടെ അതായത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടരയുടെ നമസ്കാരം അതും സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തോട് ചേർത്ത് ചൊല്ലും പ്രഭാ നമസ്കാരത്തോട് ച
ദൈവത്തോടുള്ളതായ പരിഭവം പോയില്ല എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീർക്കും ദൈവമെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നഷ്ടം നഷ്ടം തന്നെയാണ് തീരാ നഷ്ടമാണ് അപ്പം മരിച്ചു പോയത് നഷ്ടമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അമ്മ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായത് വേദന വിഷയമല്ലേ ആണല്ലോ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമ്മ നിരന്തരം എങ്കിലും എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു നിരാശയുടെ നെടുവീർപ്പോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരളവിൽ ഇതെല്ലാം സ്വാധീനം ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളോട് മാത്രം സ്നേഹമില്ല മൂകത മുറ്റിയ വീട് നിശബ്ദതയാർന്ന വീട് ആര് കേ കാണാനാണ് ആര് കേൾക്കാനാണ് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല സ്വന്തപ്പെട്ടവർ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വന്നാലായി അത് കവിഞ്ഞ് ഒരു സമയത്ത് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം ആളും പേരും ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ അവൻ ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് കൃഷിപ്പണിക്ക് പുറമേ ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ എന്നും അമ്മ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതായി അമ്മ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് കരയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വചനം കേട്ടു വചനം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തറഞ്ഞു കയറി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതം അതോടുകൂടി അമ്മയുടെ ഭാവവും മാറി അമ്മയുടെ പ്രകൃതം മാറി അമ്മയുടെ സ്വഭാവവും മാറി അമ്മയുടെ വിഷാദം മാറി അമ്മ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അമ്മ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുത്തു അതോടുകൂടി എല്ലാ നന്മയ്ക്കാക്കി കൂടി ആവർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെരുകാൻ തുടങ്ങി സമാധാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആശ്വാസം പെരുകി പെരുക്കി വരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ നന്മയ്ക്കാക്കി ദൈവം തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നിറവിൻ്റെ അനുഭവമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിറവ് തരാൻ ദൈവം തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവാനെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതായി നവമി ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാഗ്യവതിയായി മാറുന്നത് നാം കാണുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവാനെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നവമി സന്തോഷിച്ച് ആർത്ത് ചിരിക്കുന്നത് നാം കാണുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്ന് ശവസംസ്കാരങ്ങൾ നടത്തിയ നവമി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പൊന്നോമനെ കുഞ്ഞിനെടുത്തിൽ ആളിക്കുന്നതായി തീരുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നവമിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പറക്കുന്നു നവമിയുടെ ഭവനത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനായി ശിശു പിറക്കുന്നു ബോവസ് രൂത്തിൽ ഓബേദിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഓബേദ് ഇഷായി ജനിപ്പിച്ചു ഇഷായി ദാവിദിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ പതിനാലാം തലമുറയിൽ കർത്താവായി ജനിച്ചു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തലമുറയെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്ന മഹോന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് നവമിയെ ദൈവം നയിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും കാണുകയാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പോവുകയാണ് നവമി ഭാഗ്യവതിയായി മാറുകയാണ് നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവായൻ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു കാലത്ത് നല്ല ധനസമൃദ്ധി അല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാം പോയല്ലോ കടം വന്ന് കയറിയല്ലോ ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ലജ്ജയാകുന്നുവല്ലോ അഭിമാനം പോയല്ലോ ഒരു സൽപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നേരസ്ഥൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പേര് ആ പേര് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടം വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് വിഷാദ വിവസനായി കഴിയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കാലത്ത് നല്ല അരോഗ ദൃഢകാത്രനായിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവസനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലതിനും ആരുടെ എങ്കിലും സഹായം വേണം അല്ലേ നിറഞ്ഞ അനുഭവം സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിറഞ്ഞ അനുഭവം സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും തിങ്ങുന്ന അനുഭവം കുടുംബവും ഐശ്വര്യമായി കഴിഞ്ഞ ജീവിതം നല്ല 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 കാലങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായ കാലങ്ങൾ ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുന്ന മാസങ്ങളും അബ്ദങ്ങളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുന്ന മാസങ്ങളും അബ്ദങ്ങളും ആനന്ദവും ഐശ്വര്യമുള്ളതായ മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിതാക്കന്മാർ പാടി ഇന്ന് ആനന്ദമില്ല ഇന്ന് ഐശ്വര്യമില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് എന്നോട് അരിവ് തോന്നി എന്നോട് മനസ്സിലിവ് തോന്നി എനിക്ക് ആനന്ദവും ഐശ്വര്യമുള്ള നല്ല
ശ്രീവായുടവൻ റൂസ്മായ വിധ്വംസിക്കുക ദുഷ്ടന നിൻ ആർദ്രതയെ വാഴ്ത്തും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശത്രുവിൻ്റെ പ്രഹരമേറ്റ് ഞാൻ വലയുന്നു അവൻ്റെ താടനങ്ങളേറ്റ ഞാൻ വലയുന്നു നകർത്താവെ പൈശാഹിക ശക്തി എന്നെ പ്രഹരിക്കുകയും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വലയുന്നു കർത്താവെ അലിയോട് നീ കൃപ ചെയ്യണമേ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പാവികളിൽ കൃപയെ വിലക്കാത്തവനാണല്ലോ നീയ് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന പാവികളുടെ അനുതാപത്തിൽ നീ കാണുന്നവനാണല്ലോ കർത്താവെ എനിക്ക് നല്ല കാലങ്ങൾ തരണമേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിന്റെ കരുണയോട് നിന്റെ മനസ്സിലിനോട് ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പാവികളിൽ കൃപയെ വിലക്കാത്തവനായ കർത്താവെ നീ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ നീ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ കർത്താവെ ആനന്ദും ഐശ്വര്യമുള്ള മാസങ്ങളും അബ്ദങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി സാത്താൻ വിലങ്ങി നിൽക്കുന്നു അവൻ വിരുദ്ധനായി നിൽക്കുന്നു അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനുമുള്ള പൈശാക ശക്തി എന്നെ താടിക്കുന്നു എന്നെ പ്രഹരിക്കുന്നു എന്നെ അടിക്കുന്നു എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ ബാധകൾ എന്നെ അലട്ടുന്നു എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ എന്നെ ഉലയ്ക്കുന്നു നാഥ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എൻ്റെ എൻ്റെ മേലെ നിന്ന് പൈശാചിക മാറ്റി തരണമേ നിൻ്റെ വിജയമുള്ള സ്ലീവായുടെ അത്ഭുത ക്രമയാലും ശക്തിയാലും പൈശാചികനെ നീ വിധ്വംസിച്ചകറ്റണമേ ശാസിച്ച് ഫൽസിച്ചകറ്റണമേ അങ്ങനെ എനിക്ക് മോചനം തരണമേ ആനന്ദം ഐശ്വര്യം എഴുതുന്ന മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും എനിക്ക് തരണമേ അങ്ങനെയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാനറിയാം ഇതെല്ലാം പാടാനറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് പൈശാചികൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളേറ്റ് വിടയുന്നവരല്ല യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ദുഷ്ടപ്പിശാജ കെണികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു മക്കൾ നാനാവിധമായി പോകുന്നു മക്കൾ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നു അവർ കഞ്ചാവിന് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായി തീരുന്നു അവർ പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അവർ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല അവർ മ്ലേച്ച ചിത്രങ്ങൾ വിട്ട് മാറുകയില്ല അവർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കടന്ന് അരുതാത്ത സൈറ്റിൽ പോകുന്നു അവർ ചില മിസ്ഡ് കോളുടെ പിന്നാലെ പോയി അവൾ ചില പെൺകുട്ടികളുടെ വലയിൽ പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ വലയിൽ പെടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മക്കൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില പ്രണയക്കുരുക്കുകളിൽ ചില ചില പ്രേമത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അനേക യുവാക്കന്മാർ തകരുന്നു നശിക്കുന്നു ചിലർ റാഗി ചെയ്ത് ശാപം തീരാ ശാപം വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട ജൂണിയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ റാഗി ചെയ്ത് തീരാത്ത ശാപം മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തു വേണ്ടു എൻ്റെ മോനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എൻ്റെ മോളിങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇത്ര കാലം ഞാൻ ഈ പ്രായം വരെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഓമനിച്ച് ലാളിച്ച് വളർത്തി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവെ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച മാത്രം പരിചയമുള്ള ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ കൊണ്ട് മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഈ മോൾക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ മോൾക്ക് എന്തു പറ്റി കർത്താവെ എനിക്ക് നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുവളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിറവുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്യത്തിന് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുന്നില്ല ായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ എല്ലാം കുടിച്ചു മുടിച്ചല്ലോ കർത്താവെ വിറ്റ് വിറ്റ് തീർത്തല്ലോ എല്ലാം മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവി എന്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ നിരന്തരം കുടിച്ചു വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നു കുടിക്കാത്തപ്പോൾ നല്ല സുബോധമാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല സ്നേഹമാണ് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് എന്നെ സംശയമാണ് എന്നെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ മനസ്സ് വലയുന്നു ആനന്ദ ഈശ്വര വിടുന്ന മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും എനിക്ക് തരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായ ഹോ അതിനെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഭർത്താവിന് എന്നെ എന്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈയിടെയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ് വേറെ എങ്ങോട്ടോ ചാലു മാറി ഒഴുകുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് സ്നേഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ വിധി വന്നല്ലോ അനേകർ ദുഃഖത്തോട് കഴിയുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായ ഹോ അതിനെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നിറവിൻ്റെ കാലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളായി അലഞ്ഞു അലഞ്ഞു അലയുന്ന അനേകം ഹൃദയങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുകയാണ് മകളെ നീ എഴുന്നേൽക്കുക മകനെ നീ എഴുന്നേൽക്കുക നിരാശ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക ആത്മഹത്യ പ്രവണതകൾ മാറ്റിക്കൊള്ളൂ നീ മരിക്കേണ്ട
നീ നിരാശപ്പെടേണ്ട നിൻ്റെ മക്കൾ മടങ്ങി വരും നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ശത്രു പാളയത്തിലായിപ്പോയി ദുഷ്ടനവരെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി ദുഷ്ടപ്പിശാജ് അവരെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിൻ്റെ മക്കൾ ബന്ധനം വിടർത്തി അവർ മടങ്ങി വരും ഞാൻ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ വിടർത്തും അവരുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റും അവരുടെ ബാധകൾ ഞാൻ മാറ്റും പൈശാചിക ബാധകൾ മാറ്റി അവർ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യയൻ രണ്ടാം വാക്യം നിന്ന് നോക്കു വായിക്കാം യഹോവൈപ്രകാരമരളിച്ചെയ്യുന്നു വാളിന് തെറ്റി ശേഷിച്ച ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തി വാളിന് തെറ്റിശേഷിച്ച ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തി ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് വിശ്രാമം വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് വിശ്രാമം വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു യഹോവ ദൂരത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അരളി ചെയ്തത് യഹോവ ദൂരത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അരളി ചെയ്തത് നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കൂ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദയ ദീർഘമാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനോടല്ല എന്റെ ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ കനികയെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്താം മോനെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്താം ഇസ്രായേൽ കന്യകയെ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുകയും നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും നീ ഇനിയും ചേലോടെ തപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് നീയും ചേലോടെ തപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരയിൽ പുറപ്പെടും ഇനിയും നീ സന്തോഷിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരയിൽ പുറപ്പെടും നീ സന്തോഷിക്കും നീ നൃത്തം ചെയ്യും നീ തപ്പെടുക്കും നീ കിന്നരമെടുക്കും നീ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങളുമായി സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടപെടാതെ കരയറ്റു പോകാൻ യോഗ്യനായി തീരും നിനക്ക് അനുഗ്രഹകാലങ്ങൾ ലഭിക്കും നിന്റെ ക്ഷീണം മാറും നിന്റെ വാട്ടം മാറും നീ അനുഗ്രഹിതനായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചില നല്ല സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഐ ഹവ് സെർട്ടൻ ഡെഫിനറ്റ് സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻസ് ഓൺ യു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ചില നിരൂപണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി ഒരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്ക് അത്രേ ഉള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടെത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി ഒഴിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ മടക്കി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളെ മടക്കി വരുത്താൻ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് തിരുവചനത്താൽ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഈ വചനം നിങ്ങളെ ഉണർത്തട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യം പകരട്ടെ ഈ വചനം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബാധകൾ മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശാപങ്ങൾ മാറട്ടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം എരച്ചു വരട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപങ്ങൾ മടങ്ങി വരട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മടങ്ങി വരട്ടെ സന്തോഷ കാലങ്ങൾ തിരികെ വരട്ടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ സന്തോഷത്തിൽ ഉള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ മനുഷ്യ ആക്ഷേപിച്ചാലും മനുഷ്യ തിരിച്ചു ധരിച്ചാലും എല്ലാം ശരിയായി കാണുന്ന രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിലെ തിരുമുറിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നതായ തിരുരക്തത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ പാപക്ഷമം പ്രാപിപ്പീൻ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു കിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾ കരയുവീൻ അനുഭവിപ്പീൻ നല്ല കാലങ്ങൾ വരും വിശ്വസിക്കൂ പാപം ഏറ്റുകുറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കൂ ക്രിസ്തു രക്തത്താൽ വീണ്ടും പ്രാപിക്കൂ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കൂ നല്ല കാലങ്ങൾ തിരികെ വരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഈ വാക്കുകളെ കേട്ട് എല്ലാവരെയും തലോടണമേ കണ്